ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಯಂತರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಷಾಂತರ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯ ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಥತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಲೇಖನಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದುಂಟು ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಷಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರಹಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಒಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಡೇಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಬರೆದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಾಗಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ರೂಪ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಾಸ ಮಾಡುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ರೂಪ ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ಆದರೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಹತ್ತಾರು ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಮ್ ಅನ್ನ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಅನ್ನ ದೇ ಯು ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೇನೆ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡೂ ರೂಪ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೂಪ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹಾಡುತ್ತಿ ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವರವರು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಸೊ ಪರೋಕ
ಹಾಡುವೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಹಾಡಿರುವೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಸಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಗ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮ ಆ ಕ ಆ ಪದದ ಕೊನೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು ಒಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಪದ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಅವಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಿತ್ತು ಬರದ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಾ ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದದಿಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರೋದು ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಎರಡು ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಪಿ ಎಸ್ ಐದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಗಮನವಿರಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಾಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಮೊದಲು ಕರ್ತು ಪದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪದ ಈ ಕರ್ತು ಪದವಿಗೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅ ಆ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಭ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ತ ಆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಸೊ ಮೊದಲು ಕರ್ತು ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು
ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೀರ್ ಡೂರೂಪ ಆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಏನು ಆಗು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದರು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದೆ ಆಗುವಿಕೆ ಒಂದು ಡೂ ರೂಪ ಡೂ ರೂಪನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಬರೆ ಇದೆ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಿ ರೂಪ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಿ ರೂಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡೂ ರೂಪನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ರೂಪ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ರೂಪ ಇದೆ ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಆಗುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದದ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿ ರೂಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದು ಇದೆ ಯಾವುದು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಇದೆ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕರ್ತು ಪದ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಿ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಇದೇ ಇದು ಬಿ ರೂಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಐ ದೇ ಯು ವಿ ಈ ಏಳು ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಇದೆ ಇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಡೂ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕೊನೆಯ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಗಮ್ ಅತಿ ಲಕ್ಷಗೊಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಟ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಭಾರತದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ಬರಿಬೋದು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಫೆಸ್ಟಫಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗರಿಷ್ಠ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ ರ ದ ಯ ಳ ಇದ್ದಾಗ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಉಪಸರ್ಗಾವ್ಯಯ ಬಳಸಬೇಕು ಓಕೆ ಹುಡುಗನ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಆಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಪಾಲಕರ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರತದ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನಾಮ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪದ ಸುವರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇ ಇದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಕೊನೆಯ
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಫೈನಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ದವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇವು ಉಪಪದಗಳು ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ ದ ಬಳಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಬಿ ರೂಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರೂಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡು ರೂಪನೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಮೂರೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ಥರ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಬಿ ರೂಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ವಾಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಬದಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ ವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿ ರೂಪ ಇನ್ನು ಡು ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಸೊ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಮ್ ಇದರ ವಿ ಥ್ರೀ ಬಿಕಮ್ಮೇ ಆಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಬಿಕಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ಕಮ್ ಕೇಮ್ ಕಮ್ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂತನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪದದಿಂದ ಪದ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಿಂತನೂ ಓಕೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಆದರೆ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಸುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸ್ಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಗಿದೆ ಕರ್ತು ಪದ ಏನು ಸಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಗಿದೆ ಇದು ಹೊಂದತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಸುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಗಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಓಕೆ ಕರ್ತು ಪದ ಸಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ವಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಸಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಾಗಿದೆ ದಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಸಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಗಿದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿ ಥ್ರೀ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಗೋಂಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ ವಿ ಥ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ನು ವೊಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿಷನ್ ನ ರ ದ ಯ ಳ ಇದ್ದಾಗ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತು ಪದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಯುವವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ನು ದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಮ್ ಯಾರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಗೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಷನ್ ಆಫ್
and that will be the final translation vision of national education policy has advanced or has proceeded or has moved okay uh, towards learner centric approach from traditional teachers centric approach okay in uh, this is the second sentence okay so so finally you have the repetition ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಸುವವರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟು ವರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾಗಿದೆ ಇದು ಡೂ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಥರದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಗಿತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾಗಿತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಗುವುದು ಸಾಗಿರುವುದು ಸಾಗಿ ಸಾಗಿರುವುದು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಾಗುವುದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಗಿರುವುದು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸಿನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ವಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸಾಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಸಂವಹನ ತನ್ಮಯವಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಾನುಭೂತಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಅಥವಾ ದೃಢ ಅಥವಾ ಅವಿರತ ಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಚುರುಕು ಅಥವಾ ಚಾತುರ್ಯಗಳಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ಯತೆ ಕರ್ತುಪಡ ಆದ್ಯತೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೀನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಳು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವುಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ ಅವಲಂಬಿತ ಇದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ಯತೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಐ ದೇ ಯು ವಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ನೀಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೀವ್ ಗೀವ್ ಅದರೆ ವಿ ತ್ರಿ ಗೀವಣ್ಣ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಈಸ್ ಗೀವಣ್ಣ ಕರ್ತು ಪದ ಆದ್ಯತೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆನಪಾಗ್ದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಗದಿದ್ರೂ ಹತ್ತಿರದ ವರ್ಡು ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೊ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂವಹನ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತನ್ಮಯವಾಗುವಿಕೆ ಇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಜಿ ಅನ್ನ ಚುರುಕು ಅಥವಾ ಚಾತುರ್ಯ ಇದನ್ನು ಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರದ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಟು emphasize on emotional skills like a to g in a a b c d e f g brile beku vocabulary sanskritika tiluvalike cultural understanding athava cultural awareness okay so these are the vocabulary sanskritika tiluvalike cultural awareness athava cultural understanding danda karya team work nayakatva leadership samvahana communication ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನೋಡಿ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ತನ್ಮಯವಾಗುವಿಕೆ ಪರಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಪಥಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ದೃಢ ಹಾಗೂ ಅವಿರತ ಯತ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಓಕೆ ಪರ್ಸವರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪತಿ ಹಾಂ ಪರ್ಸವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚುರುಕು ಅಥವಾ ಚಾತುರಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ನಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ರೈಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಪತಿ ಪರ್ಸವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಪತಿ ಪರ್ಸವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ here preference is given at the priority is given to emphasize on or insist on emotional skills like cultural awareness team work leadership communication empathy perseverance and grit ee ella vishayagalu tilkoli idu bhashantarku balike upayoga agutte naale ondu vele idr mele prabandha bari andre adakku nimage anukula agutte idr mele ondu lekhana manna kottu adanna sankshipta bari andagu seta balike aguvantadu ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಓಕೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದು ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದೆಂದು ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಹೊಂದತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ 
ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಅಗೇನ್ ಎಂ ಫಸ್ ಸೈಜ್ ಎಂ ಫಸ್ ಸೈಜ್ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿ ಶಿ ಟೈದೆ ಯು ವಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ದಕಾರ ಇದೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವೀತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತು ಪದ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿ ಥ್ರೀ ವಿ ಥ್ರೀ ಒತ್ತು ನೀಡೋದ್ರೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಇದರ ವಿ ಥ್ರೀ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಝಡ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಎಂಫಸೈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ನ ರ ದ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಫ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಸಿ ಇರದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂ ಫಸ್ ಕೊನೆ ಪದ ಆನ್ maximum registration or maximum enrollment and universalization of school education okay so all together so this is a final translation new national education policy 2020 okay of course 2020 anta bariyuvantadu has emphasized on universalization of school education first to kramangali adu ide hingagi adannu baribodu and maximizing athwa maximum enrollment ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೇಖನದ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾರಂಭ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ತು ಪದ ಅಡಗಿರತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೊ ವಿಷಯ ಇಟ್ ಬರೆದು ಬರುತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದೆ ಇದೇ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಗಮನ ಹರಿಸು ಓಕೆ ಸೊ ಗಮನ ಹರಿಸು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ನೆನಪಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ನನಗನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇದರ ವಿ ಥ್ರೀ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ
ಇಟ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ ಕರ್ತುಪದ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೊನೆ ಪದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇ ಸಿ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಬರೀ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಒಂದಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನೆನಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಆರನೇದು ಈ ನೀತಿಯು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಓದುವ ಕೊಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ತು ಪದ ಏನು ಈ ನೀತಿಯು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪತ್ತೆ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಈ ನೀತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ತು ಪದ ಈ ನೀತಿಯು ಕೊನೆಯ ಪದ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನೀತಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಐ ದೇ ಯು ವಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅದು ಇದು ತದೇ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಇದು ತದೇ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒದಗಿಸಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ತದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಐ ಯು ದೇ ವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಇ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಒದಗಿಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಈ ನೀತಿ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಅಥವಾ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಏನೇನು ಅಗೇನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೀತಿಯು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲಿಕೆ ಎ ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಬಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತು ಪದ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ಪದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ए बी सी एंड डी अंत बरदिट्रे वेरी वेरी सिंपल ओके ट्रांसलेन मुगदे हो दिस पॉलिसी प्रोवैड्स कैपैसीटी टू मैनेज ए बी सी एंड डी ओके एलय वयस्स कलिके यंग एज लर्निंग अंत वोक्याबलरी मकल ओद इधव सामर्थ्य अंत रीडिंग कैपैसीटी आफ् चिलड्रन ಅವರು ಬರೀ ಓದುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟ
ओके ए बी सी डी इधर फाइनल लगे पड़ता है दिस विल बी द फाइनल ट्रांसलेशन दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एबिलिटी यस कैपैसिटी एबिलिटी पोटेंशियल कैलिबर नाकू पद बल्कि समानार्थक पद सो दिस प्रोवैड प्रोवैड्स एबिलिटी और कैपैसीटी टू मैनेज यंग एज लर्निंग कॉमा रीडिंग कैपैसीटी आफ् चिलड्र मीनिंगफुली कांप्रेड अथवा ग्रास्प आंड बेसि मैथमेटिकल आपरेशन इकबूद रूटीन और डे टू डे मैथमेटिकल आपरेशन ओके अंगड़ी हाद ओके ऐन तक मकल कली अदे बेसि मैथमेटिक्स स्किल्स अंत हेलबू डे टू डे अथवा रूटीन मैथमेटिकल स्किल्स अंत हेलबू मत यू सूक्तव समानार्थक पद सिक्रे अदू बल्के सो दिस द फाइनल ट्रांसलेन एलामे इन ओद स्ने ओके दिस पॉलिसी प्रोवैड्स एबिलिटी और कैपैसीटी टू मैनेज यंग एज लर्निंग रीडिंग कैपैसीटी आफ् चिलड्र मीनिंगफुली कांप्रेड आंड डे टू डे मैथमेटिकल आपरेशन और बेसि मैथमेटिकल आपरेशन ओके फ्रेंड्स प्याराग्राफी मदल आर वाक्य पाठली कल्त हूँ वाक्य ओके सो मु पाठली कलियोण या बरी वमेल हिंत आरू वाक्य मदल कल ओके पर्फेक्टी परपूर्ण मत मुदे मु क्लासली भाग एर अवश्य कलियोण या राष्ट्रीय शिक्षण नीति बहुत महत्व नीति ओके सो क्रांति तरबाद नीति इधर बे बर हे ओद बैड इन फस्टु आर वाक्य संपूर्ण पर्फेक्टी मुद्दे क्लासलीबू हूँ कल पूर्ति हन वाक्य प्याराग्राफन नहीं मत बर तुम्हें प्राक्टिस ओके सोकाशव को नम संस्था निर्देशक श्री लक्ष्मण उपार सरवरीगू इडी क्लासि मैनेजम्मेटू यूट्यूब मैनेजम्मेटू अदिंत मिगिल कुड़ा नहीं पर्मिशन को निम पालक ना धन्यवाद मत मुझे पड़ा सिगोण मैंड्रेड्स ओके अगेन वि क्या मीट इन द नैश कास्ट थैंक यू वेरी मच आल दस्ट से यू सू